Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum class 3 uh, as you know that Al Azhar Educational Institute has started online classes for all the students uh, to uh, <coughs> maintain the smooth learning process of uh, all the students uh, so your support and your help is required and uh, uh, also aapke uh, parents se bhi hamari ye darkhwast hai ye request hai ki wo is kaam mein aur hamari jo hai wo bharpur hamare sath taun kare kyunki aap logon ke taun ke baar ke baghair iska jo hai kamyab hona possible nahi hai aur aap logon aap logon ke parents se hamari ye darkhwast hai ki wo aapko apna waqt de aap logon ke sath baithe aap logon ke sath kaam karwaye aap apni classes time पहले और अपना सारा काम जो है वो वक्त पे करें अपनी कॉपीज अपनी वक्त पे कंप्लीट करें तो आप सबसे दरखास्त है कि आप अपने बच्चों का जो है सारी वालिदैन से हमारी ये दरखास्त है कि आप अपने बच्चों का जो है कीमती वक्त और मजीद जाया ना होने दें और इन क्लासों से जो है आप भरपूर फायदा उठाएं और वक्त पे अपने बच्चों का जो है काम मुकम्मल करवाएं उनसे कॉपीज में लिखवाया करें और ये सुना करें और दूसरी बात ये है कि आप खुद अपने बच्चों को वक्त दें क्योंकि आपके बच्चे जो है ये आपका कीमती سرمایہ ہے مستقبل کا آپ کے آپ کا وقت ان کو درکار ہونا چاہیے تو آپ کی بھرپور تعاون کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے اچھا کلاس 3 سائنس ہم نے کلاسز میں کچھ رد و بدل کی ہے ٹیچرز کی کلاسز میں तो अब जो है क्लासेस आपकी जो है मैं मैम सादिया आपको पढ़ाऊंगी क्लास 3 की साइंस ठीक है तो कुछ जरूरी वजूहात के बिना पे हमने टीचर्स की क्लासेस में रद्द बदल किया है जो एक्सचेंज की है हमने कुछ क्लासेस तो अभी साइंस जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी ठीक है तो नेक्स्ट जो है आप अपना बुक जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आपका जो है जनरल नॉलेज का बुक है आपकी साइंस की बुक जो है क्लास 3 के लिए वो चेंज हो गई है और ये है फॉर क्लास 3 के लिए जो है ये जनरल नॉलेज की बुक है मतलब साइंस की बुक है जनरल कहते हैं आम नॉलेज कहते हैं इल्म को तो इस बुक में आपको बहुत सारी जो है वो معلومات मिलेंगी और आपको आपका ये आपकी इल्म में जो है वो इससे इजाफा होगा तो और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है इस किस्म की معلومات जो है एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स और सोलर सिस्टम और यूनिवर्स और स्टार्स और मून एक्सेट्रा के बारे में जो इल्म है और फिशेस और ओशंस वगैरह ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है तो आप लोग मुझे यकीन है कि इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और इन معلومات से जो है आप लोग फायदा उठाएंगे चलें जी अब बुक खोलते हैं तो आप देखते हैं कि पहला लेसन जो है वो किस चीज के बारे में है ओके क्लास 3 नाउ चलो गेट्स रेडी गेट रेडी सॉरी नाउ चैप्टर 1 इज अबाउट द अर्थ एज ए लिविंग प्लेनेट सो पहला जो लेसन है वो आपके अर्थ के बारे में है हमारे अर्थ के बारे में है अर्थ का तो पता है ना आपको कि अर्थ क्या है हां जमीन जिस पे हम रहते हैं वो अर्थ है इसको अर्थ कहते हैं इसको जमीन कहते हैं ठीक है अच्छा इस लेसन में हम ये जानेंगे कि अर्थ एज अ लिविंग प्लेनेट जो है ये क्यों है ये लिविंग प्लेनेट क्यों है ये जिंदा प्लेनेट क्यों क्यों है इस पे जिंदगी क्यों मौजूद है ऐसे कौन से वजूहात हैं ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं व्हाट आर द फैक्ट्स व्हाट आर द रियलिटीज व्हाट आर द रीजंस दैट लाइफ ओनली एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ की जिंदगी जो है वो सिर्फ अर्थ पे मौजूद है जबकि इतना बड़ा सोलर सिस्टम है इतना बड़ा यूनिवर्स है तो सिर्फ जो है अर्थ पे ही क्यों जिंदगी मौजूद है तो इस लेसन में हम यही कुछ पढ़ेंगे कि जिंदगी जमीन पे क्यों है और कैसी है किन वजूहात के बिना पर है तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस लेसन का इंट्रोडक्शन करवाती हूं कि इस लेसन में है क्या ठीक है तो फिर और उसके बाद जो है वर्ड्स मीनिंग्स डिफिकल्ट्स जो है डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स न्यू वोकैबुलरी जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी कि जो है उसमें कौन-कौन तो ये हम जानेंगे इस पूरे लेसन में 
कि इसमें अर्थ के बारे में क्या क्या मालूम है कि इस पर ज़िंदगी क्यों है किन वजूहत की बिना पे है ऑन विच बेस द लाइफ इज लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ नाउ अब जो है आप लोग स्क्रीन uh, पे जो है वो देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम है आपको पता है कि सोलर सिस्टम क्या है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम क्या है सो सोलर सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे जो है सैारे हैं प्लैनेट्स हैं अर्थ के साथ और भी बहुत सारे सैारे हैं और इसमें स्टार्स हैं और सबसे बड़ा स्टार जो है विच इज़ द बिगेस्ट स्टार डू यू नो विच इज़ द बिगेस्ट स्टार येस द सन इज द बिगेस्ट स्टार एंड इट इज़ द हॉटेस्ट स्टार एंड इट इज़ द बिगेस्ट स्टार एंड इट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टार इन द सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स now uh, so in the whole universe uh, human beings are only um, uh ह्यूमन बींग्स जो है वो उनको सिर्फ नाइन प्लानट्स का पता है ओनली नाइन प्लानट्स आर नॉन टू द्यूमन बींग्स टू द साइंटिस्ट टू द एस नाव अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर का पिक्चर ये सोलर सिस्टम का है इसमें जो है ये सन है ये सबसे बड़ा है और ये नाइन प्लानट्स आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो है इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं दे रिवॉल्व राउंड द सन द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स आर मर्करी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सेट्रन यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो सो सम पीपल से दैट प्लूटो इज नो मो इट हैज़ नाउ वेनिश्ड अवे कि ये अब जो है गायब हो गया है कहीं ये निकल गया है सोलर सिस्टम से दूर अब नज़र नहीं आता आ, आ, लेकिन फिर भी चूँकि इंसानों को इसका साइंटिस्ट का पहले जो है मालूम था कि सोलर सिस्टम में था तो अभी भी इसी यूनिवर्स में ही कहीं होगा नाव अब जो है आप लोग देख रहे हैं दैट अर्थ इज़ डिफरेंट फ्राम अदर प्लानट्स see why it is different because there is life on earth and we know that the earth is the third planet in the solar system see mercury venus earth ab solar system mein jo teesre number pe hai wo kya hai wo earth hai अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे है एंड देर इज नो अदर प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर देर इज लाइफ एंड डू यू नो वाई Why is Earth called a living planet? So why is Earth called a living planet? Earth is called a living planet because life is possible on Earth. Only it, the life is possible on Earth. Now, we all know that all living things, all living things exists exist there on Earth. like plants like animals and human beings and many other marine animals fishes etc are there living on earth now next is the biggest factor that why there is earth on life why is earth possible on uh, why is sorry life possible on earth because there why is uh, 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 life possible on earth only because it receives the earth receives sufficient amount of sunlight and heat for life to exist ab zindagi ki maujoodgi ke liye zindagi ke wujood ke liye jo hai earth pe kis cheez ka usme sunlight aur heat bahut zyada zaruri hai ki sunlight aur heat nahi hoga to there will be no life there will be no possibility of life to phir jo hai zindagi ka jo hai uska uske koi bhi jo hai imkanat nahi ho sakti agar earth pe agar sunlight aur heat na हो तो जिंदगी की कोई पॉसिबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं होती सो बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड हीट लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ सो इन द नेक्स्ट पिक्चर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स हु आर रिसीविंग हीट एंड सनलाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस ओके नाउ नेक्स्ट फैक्ट अबाउट अर्थ इज दैट द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर इट मीन्स दैट द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर सो द थ्री फोर्थ 
पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर अब चार में से तीन हिस्सा जो है वो वाटर है एंड अबाउट वन फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड और चार में से एक हिस्सा जो है वो लैंड है ज़मीन है तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर पे ये अर्थ की जो है पिक्चर है ऊपर जो है स्पेस से ये पिक्चर ली गई है तो सॉरी ये पिक्चर जो है इसमें वाटर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है ओशंस जो है वो ज़्यादा है वाटर और लैंड जो है वो बहुत कम है तो तीन हिस्सा जो है थ्री पार्ट्स आर कवर्ड विद वाटर तीन हिस्सा जो है वो वाटर से कवर है और एक हिस्सा जो है वो पानी से कवर है इज़ इट क्लियर नाउ नेक्स्ट बिगेस्ट फैक्टर और द फैक्ट वी कैन से अबाउट लाइफ ऑन अर्थ इज दैट अर्थ इज़ ए लिविंग प्लानट द बिगेस्ट नेक्स्ट द थर्ड बिगेस्ट फैक्ट इज दैट वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड सन लाइट एयर एंड वाटर टू लिव सो एंड वी ऑल फाइंड दीज थिंग्स ऑन द अर्थ ओनली इज़ इट क्लियर ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं पूरी यूनिवर्स में वो सिर्फ हमें ज़मीन पर मिलती है बिकॉज वी हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ सन लाइट एंड हीट दैट वी रिसीव फ्राम द सन लाइट फ्राम द सन नेक्स्ट वी हैव एयर एंड देर आर एबंडेंट ऑफ गैस इज देयर इन द एयर दैट इज़ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा सो ऑल दीज गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड वी ब्रेथ इन द एयर हम जो है हवा में सांस लेते हैं तो हवा के बगैर भी जिंदगी नामुमकिन है एंड वी फाइंड एयर ओनली ऑन अर्थ नेक्स्ट इज वाटर यू कैन सी द थर्ड पिक्चर दैट इज ऑफ वाटर सो वाटर वी कार वी ऑल्सो कांट लिव विदाउट वाटर पानी नहीं होता तो हम पानी के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं दिन में पता नहीं हम कितनी दफ़ा पानी पीते हैं हर एक काम जो है उसमें पानी वॉशिंग ड्रिंकिंग बैथिंग एक्सेट्रा ऑल दीज एक्टिविटीज नीड वाटर नाउ सो विदाउट दीज थ्री थिंग्स सन लाइट एयर एंड वाटर लाइफ विदाउट दीज थ्री थिंग्स इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल दीज थ्री थिंग्स वी फाइंड ऑन अर्थ ओनली नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एटमोसफेयर सो देर इज अ लेयर इन द नेक्स्ट पीजर पिक्चर सॉरी यू कैन सी दैट द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर सराउंड द अर्थ अब जो अर्थ है वो ऊपर स्पेस में स्पेस में जो हम हैं हमारी ज़मीन जो है वो सराउंडेड है उसके इर्द गिर्द क्या है एटमोसफेयर है एटमोसफेयर क्या चीज़ है एटमोसफेयर है हवाओं मुख्तलिफ गैसेस का के लेयर्स हैं के दायरे हैं ठीक है अब नेक्स्ट पिक्चर अब मैं अब देखें कि ये देखें कौन सी गैसेज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अब इन तीनों गैसेस में सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ गैस इज दैट इज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन हु इज सपोर्टिंग लाइफ सो दीज आर आल्सो दीज थ्री गैसेस आर आल्सो कॉल्ड लाइफ सपोर्टिंग गैसेस इनको लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी कहा जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है इट इज सराउंडेड बाई ऑल द सॉरी द अर्थ इज ऑल सराउंडेड बाई दीज थ्री गैसेज एंड दीज लेयर एंड दीज लेयर ऑफ दीज थ्री गैसेज इज कॉल्ड द एटमोसफेयर ओके इट मेक मेक्स और दीज थ्री गैसेज मेक्स और एटमोसफेयर क्लियर Now next important point and the last one is that there are two poles uh, and these poles are drawn imaginary on the globe so of so the two poles uh, uh, of the earth uh, are called the north pole and the south pole so north pole is the northern most point uh, uh, northern point on the earth and south pole is the uh, southern most point on the earth so you can see on the picture uh, north pole and south pole so now uh,
so shortly uh, so shortly we will say uh, we can say easily that uh, earth is a unique planet it is a living planet and it is different from other planets because of life and different kinds of plants and animals live here human beings live here water is here air is here heat is here sunlight is here so all the living objects that is necessary for life exists on earth now is it clear to you children abhi aapko clear hua ki earth living planet kyu hai aur is lesson mein kon kon si baatein ye cheeze hum padhenge yes good so all these things we will discuss in the lesson inshallah Uh, and um, this was introduction to the lesson hope you uh, you have um, understood now <clears throat> Now okay students i think this was enough for today inshallah in the next video uh, we will start the text hum book lesson start karenge inshallah aur ek ek word aur ye jo hai hum explain uh, karenge theek hai ye aap dekh rahe hain screen pe ye kuch words hain is chapter ke jo hum padhenge text mein तो टेक्स्ट शुरू होने से पहले आप लोग ज़रा ये वर्ड्स जान लो मैं आपको जो है समझाती हूँ पढ़ाती हूँ और ये वर्ड्स क्योंकि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इन अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं ये आप लोगों को आने चाहिए तो जब हम लेसन पढ़ेंगे तो जब भी ए वर्ड्स आएंगे लेसन में टेक्स्ट में तो आपके जहन में आएगा कि इस वर्ड का तो ये मीनिंग था और इस वर्ड का ये मीनिंग था सो चैप्टर वन जो है द अर्थ इज ए लिविंग प्लानट इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स नाव एज फॉलो नाव द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लानट प्लानट कहते हैं सैारा जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लानट है ये एक सैारा है और सैारा वो चीज़ होता है जो हरकत में होता है और इर्द गिर्द घूमता है तो सैारा हमारा प्लानट ये उसी चीज़ को कहते हैं विच रिवॉल्व विच मूव राउंड एंड राउंड तो हमारा अर्थ जो है वो एक सैारा है वो घूम रहा है और किस चीज़ के गिर्द इट मूव्स और इट रिवॉल्व अराउंड द सन वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज अर्थ अर्थ जो है उसको अरज कहते हैं जमीन कहते हैं वो हमारे अर्थ का प्लानट का नेम है नाउ एग्जिस्ट कहते हैं मौजूद होना इसी चीज़ का वजूद होना मौजूद होना तो ज़मीन पर जो है लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ अब ज़मीन पर जो है लाइफ मौजूद है नेक्स्ट जो है वो है हीट हीट कहते हैं गर्माइश को हरारत को जैसे कि द सन गिवज आस हीट वो हमें हरारत देती है नेक्स्ट जो है सरवाइव द वर्ड सरवाइव मीन जिंदा रहना वी सरवाइव बिकॉज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ हीट बिकॉज ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ एयर हम जिंदा हैं जिंदा रहते हैं बिकॉज किस वजह से एयर वाटर हीट की वजह से नेक्स्ट जो चीज़ है वो टेम्परेचर होता है वो दर्जा हरारत होता है जैसे कि जब हमें टेम्परेचर बुखार होता है तो वो हम थर्मोमीटर से कहते हैं कि उसका दर्जा कितना है उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है तो इसी तरह मौसम का गर्माइश का ठंड का भी टेम्परेचर जो जो होता है वो भी मालूम किया जाता है कि वो कितने दर्जे पर है वो कितने लेवल पे है कम है ज़्यादा है मीडियम है बहुत ज़्यादा है नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंटल वर्ड एजेक्टिव है फैक्टर्स नाउन है इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को इन्वायरमेंटल कहते हैं माहौलियाती और फैक्टर्स वह कहते हैं वजूहत अवामिल वो कौन से अवामिल हैं जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं असरात उस पर डालते हैं नाउ हैबिटेट एच ए बी आई टी ए टी हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह हो की जगह को द लिविंग प्लेस जो जगह लिविंग हो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाउस जो है होम जो है वो हमारा हैबिटेट है इसी तरह एक डेन जो होता है डी ई एन डेन वो एक लाइन का गार जो होता है वो लाइन का लिविंग प्लेस होता है फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स का लिविंग प्लेस होता है वाटर जो है वो फिशिस का हैबिटेट होता है तो यही इसी कहते हैं हैबिटेट फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को आपको पता है जहाँ पे 
بہت سارے ٹریز اور پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں اینیملز رہتے ہیں ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اور کوئی گرینری یا پانی نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ گراس لینڈ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو چراگاہ ہوتا ہے اور جہاں پہ جو ہے بیڑ بکریاں اور گائے بھینس وغیرہ چرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں گراس لینڈ ریور کہتے ہیں دریا کو پونڈ کہتے ہیں تالاب کو تالاب مینز اگر جب ہم ایک جگہ کو بند کرتے ہیں اور اس اس کو ہم پانی سے بند کر پانی اس اس کو ہم پانی سے بھر دیتے ہیں تو اس کو تالاب کہتے ہیں اوشن کہتے ہیں سمندر پانی کا سب سے بڑا جو جو بڑا پیمانے کی جو جگہ ہوتی ہے سب سے بڑا جو پانی کا سورس ہے وہ سمندر ہے ٹھیک ہے ناؤ اور دنیا پہ جو ہے یہ سمندر پھیلی ہوئے ہیں نا پولر ریجنس پولر کہتے ہیں ٹھنڈی جگہ قطبی جگہ تو جہاں برف ہی برف ہوتی ہے تو ایسے ریجنس کہتے ہیں علاقوں کو تو ایسے علاقے جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پولر ریجنس بشز جو ہیں وہ جھاڑیاں جاخونا جھاڑیاں جس کو ہم جاخ جاخونا وغیرہ کہتے ہیں اس میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ایک جگہ بہت ساری اگ آتے ہیں گرو ہوتے ہیں تو اس کو جھاڑیاں کہتے ہیں بشز کہتے ہیں اے نمبر آف پلانٹس وچ گرو آن ون پلیس دیٹ از کالڈ بشز دیٹ آر کالڈ بشز دے آر کالڈ بشز سوری سینڈ کہتے ہیں ریت کو جس کو پشتوں میں ہم شگ کہتے ہیں ریت سینڈ تو ڈیزرٹ میں ہمیں سینڈ ہی سینڈ ملتا ہے ایڈیپٹیشن ایڈیپٹ سی نکلا ہے ایڈیپٹیشن ایڈیپٹ مینز اپنانا ایک چیز کو قبول کرنا ایڈیپٹ کرنا اپنانا اس کی کے ساتھ موافقت کرنا تو اس کو کہتے ہیں ایڈیپٹیشن فار ایگزامپل ہم ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرتی ہیں عادی بناتی ہیں اس ماحول کو ہم ایکسیپٹ کرتی ہیں اپناتی ہیں تو وہ ایڈیپٹیشن ہے بریتھ کہتے ہیں بی آر ای اے ٹی ایچ بریتھ اس کہتے ہیں سانس لینا سانس لینے کو کیا کہتے ہیں بریتھنگ اور بی آر ای اے ٹی ایچ ای بریتھ ناٹ بریتھ بریتھ ناؤ ٹوینٹی کہتے ہیں ٹوینٹی نمبر جو ورڈ ہے وہ ہے پرے پی آر اے وائی پرے جو ہے وہ نماز کو یا عبادت کو کہتے ہیں لیکن پی آر ای وائی پرے جو ہے وہ کہتے ہیں شکار کو جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دا ڈیئر از پرے آف لائن ڈیئر جو ہوتا ہے وہ لائن کا شکار ہوتا ہے اوکے ناؤ نیکسٹ پیج دا ورڈ از فلیکسیبل ایف ایل ای ایکس آئی بی ایل ای فلیکسیبل ایجیکٹیو ہے جو لچک دار ایک چیز موویبل ہوتی ہے بہت زیادہ حرکت کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اس کو آپ ڈفرینٹ شیپس میں بھی کنورٹ کرتے ہیں اور اپ اینڈ ڈاؤن موو کر سکتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ موو کر سکتی ہے جس میں لچک ہوتی ہے جیسے کہ ربر ہوا تو وہ کیا ہے فلیکسیبل لچک دار اسٹیم جو ہے وہ پودے کے یا درخت کے تنے کو کہتے ہیں وائڈ مینس بہت وسیع کھلا جیسے کہ وائڈ گراؤنڈ ایک وسیع میدان پوز پی اے ڈبلیو ایس پاؤ پوز کہتے ہیں پنجوں کو جیسے کہ بیئر کے اور لائن کے اور ٹائگر کے ان کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کو پوز کہتے ہیں ایفیکٹس کہتے ہیں اثرات اثرات کے ایفیکٹس اثرات ڈومیسٹک ویسٹ ڈومیسٹک کہتے ہیں گھریلو ٹھیک ہے مطلب گھروں سے تعلق رکھنے والی چیز کو کہتے ہیں ڈومیسٹک ویسٹس کہتے ہیں فضلات کو کچرے کو تو گھروں میں جو فضلا ہوتا ہے کچرا بنتا ہے اس کو ہم باہر گراتے ہیں پھر تو اس کو ڈومیسٹک ویسٹس کہتے ہیں ڈیمیج کہتے ہیں ایک چیز خراب ہونا نقصان پہنچنا کسی چیز کو پیسٹیسائڈس کہتے ہیں کیڑے مار دوائیں تو کیڑے مار دواؤں کو کہتے ہیں پیسٹیسائڈس از اٹ کلیئر جس سے ہم کیڑے مکوڑوں کو مارتے ہیں کاکروچز موسکیٹوز وغیرہ کو تو وہ کہتی ہیں پیسٹیسائڈس از اٹ کلیئر ناؤ ٹو یو ناؤ آئی تھنک آل دس لیکچر از مچ ان اف فور ٹوڈے گو تھرو آل دیز ورڈس ناؤ اینڈ ٹو تھری ٹائمز ریوائز دیز ورڈس دیئر میننگس اوکے اینڈ لسن ٹو دا انٹروڈکشن اگین اینڈ اگین ریوائز دا انٹروڈکشن ریویو دا انٹروڈکشن اینڈ آف دا لیسن یو ول گین مچ مور نالج اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ لیسن 
in the next lesson lecture we will start the text okay so we will read the lesson in the next lecture from now goodbye assalamu alaikum allah hafiz apna bahut khayal rakhe okay